ఇది ప్రముఖ సహజ నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ ఆఖరి లేఖలో సారాంశం నేను ఒక సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్లో ప్రయాణిస్తున్నాను ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళాలి ఎన్నో లక్ష్యాలు కలలు నా ముందు కదలాడుతూ ఉన్నాయి అంత స్పీడ్గా వెళుతున్న ట్రైన్లో ఎవరో సడన్గా నా వెనుక భుజాన్ని గట్టిగా తిట్టారు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే టిక్కెట్ కలెక్టర్ మీ గమ్యస్థానం రాబోతుంది దయచేసి దిగండి అని ఆయన చెప్తున్నాడు అంతా లీలగా కనిపిస్తుంది ఇంకా రాలేదని నేను చెప్తున్నాను కొన్నిసార్లు తప్పదు అంటున్నాడు నేను ఇప్పుడు ట్రైన్ దిగిపోవాలి నాలో ఒక అరుదైన క్యాన్సర్ కను నా శరీరంలో కాదు నా జీవితంలోకి వచ్చిందని ఆ క్షణం తెలీదు దాని పేరు హైగ్రేడ్ న్యూరో ఎండోక్రిన్ క్యాన్సర్ ఇది చాలా అరుదుగా వచ్చే క్యాన్సర్ అందుకని ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు వీళ్ళందరికీ నేను ఒక ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ గేమ్లో ఉన్నానని మాత్రం తెలిసింది ఒకసారి ఆసుపత్రికి వెళ్ళాను భయపడితే ముందే అది నన్ను ఆవహిస్తుందని గ్రహించాను నేను పిరికివాడిగా మారకూడదని ఆ క్షణం అనుకున్నాను ఈ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవడం తప్ప నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు కూడా ఒకప్పుడు నా కొడుకుతో భయపడకూడదు అంటూ పుస్తకాల్లో నాకు నచ్చిన సూక్తులని చెప్పేవాడిని ఇప్పుడు ఆ బాధ నా అనుభవంలోకి వచ్చేసరికి అది భరించలేనంత నొప్పిగా మారుతుందని ఊహించలేకపోయాను ఇప్పుడు నన్ను ఏ మోటివేషన్స్ ఏ కొటేషన్స్ ఏ సూక్తులు ఆ బాధ నుంచి నన్ను ఓదార్చలేకపోతున్నాయి నా ఆసుపత్రి ఎదురుగా లార్డ్స్ స్టేడియం అక్కడ క్రికెట్ చూడాలనేది నా జీవిత కళ అంత బాధలో ఉన్న నాకు ఎదురుగా నవ్వుతూ ఉన్న రిచర్డ్స్ ఫోటో కనిపిస్తుంది నా ఆసుపత్రి ముందు ఆ గ్రౌండ్ ఒక స్ఫూర్తినిచ్చేదిగానే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆఖరి బాలు వరకు అక్కడ విజయం కోసం పోరాడుతూనే ఉండాలి నేనిప్పుడు మరణం చివరి అంచుల వరకు పోరాడాలి కానీ నాలో ఏ స్పందన లేదు ఆ కనిపిస్తున్న ప్రపంచం ఎప్పుడు నాకు చెందినది కాదు అని మాత్రం అనిపించింది జీవితానికి మరణానికి మధ్యలో ఒక రోడ్డు మాత్రమే అక్కడ కనిపిస్తుంది అక్కడే ప్రయాణించాలి అది కారులోనా సైకిల్ మీద నడుస్తూనా అనేది మన ఆలోచనలు మన ఆలోచనలు ఆకాంక్షల స్థాయిని బట్టి అక్కడికి చేరుకునే విధానాలను బట్టి ఉంటుంది కానీ ఆ ప్రయాణం శాశ్వతం కాదు అనంత విశ్వంలోని అద్భుతాలు మేధోశక్తి ముందు నేను ఒక చిన్న ధూళికనంలా మారిపోతున్నాను మొదటిసారి స్వేచ్ఛ అంటే తెలుసుకున్నాను బతికి ఉన్నంతకాలం ఏది కావాలనుకుంటే అది చేయాలి అని చివరి రోజుల్లో అనుకోవడం విధి వైచిత్రలాగే ఉంది కానీ నా జీవితంలో గొప్ప ఆత్మసంతృప్తి ఏమిటంటే ఈ నా ప్రయాణంలో ఇంతమంది ప్రజలు నేను బాగుండాలని కోరుకుంటున్నారు ప్రపంచం నలుమూలల నుండి మతాలకు అతీతంగా నా కోసం ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు అవన్నీ ఒక పెద్ద కరెంటు ఫోర్స్లా నా శిరస్సు పైభాగానికి చేరుతున్నాయి ఆ శక్తి మొలకెత్తుతుంది వేర్లు వస్తున్నాయి ఆకులు కొమ్మలుగా పెరుగుతూ మొగ్గ తొడుగుతూ ఎదుగుతోంది ఆ శక్తి ఒకటే ఆ తృప్తి ఒకటే నేను ఇప్పుడు సాధించింది ఈ ప్రపంచం అంతా ఎప్పట్లాగే వేగంగా వెళ్ళిపోతుంది నేను మాత్రం ఇక్కడే నిలబడిపోయాను నేను అనుకుంటాను ఏదో ఒక రోజు ఈ ప్రపంచం నుంచి మనం కూడా నటించడం ఆపేయాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి పొరపాటున వేరే రైలు ఎక్కినా అది మనల్ని గమ్యస్థానానికే చేరుస్తుంది భగవంతుడు మనకి ఎన్నో ఇస్తాడు అలాగే మన దగ్గర నుంచి అంతకన్నా విలువైన ఎన్నో తీసుకుంటాడు దిండు దుప్పటి కప్పుకొని వీలైనంత వరకు ఈ ప్రపంచాన్ని చూడు ఏదో ఒక రోజు ఆలస్యం అయిపోయిందని మాత్రం చింతించు ఈ రోజుల్లో జీవితం చాలా బిజీగా ఉంది అది ఒకరిలా ఉండేందుకు అంతేగాని తమలా తాము ఉండేందుకు కాదు మానవులు తప్పులు చేసుకుంటూ పోతే తర్వాత కాలం కూడా తప్పులు చేస్తుంది బహుశా ఇది కరోనాకు కూడా వర్తిస్తుంది ప్రతిసారి మనిషిదే తప్పు కాదు అప్పుడప్పుడు సమయానికి కూడా తప్పులు కూడా బంధాల మాదిరే చేయాల్సిన పని లేదు ఎప్పుడైతే మనిషి కళ ముక్కలైపోతుందో అప్పుడే ఆ మనిషి అంతమైపోతాడు ఎలాంటి హామీ లేదా భద్రతా కార్డులతో బంధాలు నిలబడవు